Değerli Art Televizyon izleyicileri, Çetelerin ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Emep Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile birlikte sığınmacılar meselesine dair çözümümüz, özellikle de solun çözümü ne olabilir meselesini irdeledik birinci bölümde. Gerçekten de özellikle geri kabul anlaşmasından başlayarak sorunu şeffaflaştırıp uluslararasılaştırarak e, bu hukuksuz, e, bu yayılmacı ve hesap vermez e, politikanın e, bir an önce sona erdirilerek e, farklı bir düzleme çıkmak mümkün. E, kaldı ki ekonomik krizin de e, en küçük anlamda e, aslında e, Suriyeli e, mültecilerin e, bir sorunu değil, tam tersine izlenen ekonomi politika, e, izlenen yayılmacı politika olduğunu soğukkanlı bir irdelemeyle çok net e, görmemiz mümkün. E, Türkiye gibi bir ülkenin her yıl 15 milyar e, dolar civarındaki artan oranda bir bütçeyi sadece e, askeri harcamalara yatırıyor oluşu bile e, başlı başına ciddi bir sorun. Keza e, tümüyle yandaş sermayeyi e, ve kadrolarını e, ülke aleyhine, üretim aleyhine sürekli zenginleştirmeye yönelik rant ekonomisi de bir diğer mesele. Aslında diğer meseleler gibi bu meselede de çözümü e, rasyonel, e, hukuk eksenli bir yerden üretmemiz mümkün ama bunun için hem solun daha etkili bir tutum geliştirmesi hem de merkez muhalefetin mutlaka daha cesur, daha net e, az önce Ercüment Akdeniz'in ifade ettiği ve onlara eklenebilecek diğer önermeleri açık, net bir şekilde dillendiren, sahiplenen bir pozisyon alması lazım ki hem e, faşizan, ırkçı e, eğilimlere bir alan daha fazla açılmasın hem de iktidarın bu keyfi, bu manipülatif davranışlarıyla ülke pogromları açık bir hale tutulmasın. Diğer konuya geçmezden önce birinci bölümde gerek Ahmet Faruk'a gerek Fikri Sağlar'a söz verememiştim. Çok kısa bir şekilde ekleyeceğiniz şeyler için şey yapalım. İki konuyu daha tartışacağız çünkü. Ahmet Faruk buyur. Ben hemen şunu söylemek isterim. AKP'nin bir göç politikası yok, bir mütabakat şeklinde söylenildi. Ben katılmıyorum. AKP'nin mükemmel bir göç politikası var ve göçmen meselesini gerek e, o geri kabul anlaşmasıyla göçmenleri Türkiye'de tutma karşılığında hem Ahim'in elini kolunu bağladığı hem Avrupa'dan bir şekilde serbest dolaşım almayı ümit ettiği bir enstrümana dönüştürdüğü çok açık. Birinci turda söylediğim bir takım e, ilave e, şeylere e, göçten murat ettiği bir takım e, a, e, şey, kazanımları kendi açısından ilaveten bunu da e, söylemek lazım. E, ben hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii bir geri dönüş olacaksa bunu mutlaka e, BM'nin e, güvenli ofislerinin gözetiminde orada Suriye sahasında ancak böyle bir geri kabulün gerçekçi olması, geri dönüşün gerçekçi olması mümkün. Çünkü düşünün diyelim barış oldu, diyelim işte geri dönüşe dair bir çağrı geldi Suriye'den ama siz savaş koşullarında oradan çıkmış bir Suriyeli'yi yarın öbür gün gecenin bir yarısı kapısına polis dayanıp hadi bilmem polis merkezine Falan diye böyle götürdüklerinde bir daha onun akıbetini uluslararası bir garantiye almazsanız kimse oraya gitmez. Dolayısıyla e, mutlaka bir e, barışın e, tesisinin yanı sıra uluslararası güvencelerin de orada uzunca bir süre kalması lazım. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Erdoğan Bey bakın. Biz hep Türkiye'deki mültecilerden bahsediyoruz ya da işte sığınmacılardan Somali'de, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da. Bakın Türkiye'nin e, Irak, Kürdistan'ın da mültecileri var Mahmur kampında. Mahmur kampında, Mahmur kampı bir Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin işlettiği bir kamptır. Kapısında BM'nin bayrağı dalgalanır. Ee, bu çözüm süreçleri filan bu e, 2009-2010'dan itibaren e, bir şekilde telaffuz edilmeye başladığı dönemlerde e, 
bizim de hani katıldığımız toplantılarda ben o zaman bir insan hakları e, kuruluşunda e, genel başkanlık yapıyordum. O zaman bizim söylediğimiz şuydu. Bakın bu e, Kürt sorununu çözecekseniz öncelikle e, uluslararası hukuka göre mülteci kampı olan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin işlettiği Mahmur'daki insanların geri dönüşünü sağlayın. Çünkü bizim de orada şu anda sanırım 20 binin 25 bin üzerinde bir nüfus yaşıyor. O zaman şunları e, ifade etmişti e, Türkiye bürokrasi. İşte efendim askerlik hukuku, miras hukuku, evlilik vesaire gibi bir takım çok e, karma karışık bir mesele haline geldi. Mahmur kampındaki o e, insanların çünkü onlar 90'ın başında Türkiye'deki çatışmalardan kaçarak oraya gitmiş doğrudan e, şeyde halktı. Yani işte köylü vatandaş insanlar gitmişlerdi. Öyle hani pek ile doğrudan bir e, şey bir ilişkisi olan insanlar değillerdi. Şimdi e, siz kendi vatandaşınızı orada 15-20 bin vatandaşınızı işte orada doğmuş olanların vatandaş hukuku, oradakilerin 20 yaşını geçmiş olanların askerlik meselesi, oradakilerle evlenen evlenmelerden doğan çocukların işte vatandaşlık meselesi gibi çok karmaşık hale gelmiş ve neredeyse işte 91'den bu yana e, kaç yıl geçmiş değil mi? Yani 30 küsur yıllık bir meseleyi çözeme, çözemiyorsunuz. Benzer problemleri 4 milyon e, Suriyelinin yaşadığı Türkiye'de onların hemen e, tü, e, Suriye'ye e, e, gönderilmesiyle ilgili bu meselelerin e, kolay çözülmesini de bekleyemezsiniz. Bu gerçekten çok zor bir iş. E, bu vesileyle ben o Mahmur'daki tamamen sivil olan ve uluslararası hukuka göre ve BM'ye göre de mülteci statüsünde olan insanların geri dönüşüyle ilgili olarak Türkiye'nin oturup kafa yormasını ve bir çözüm e, üretmesi gerektiğini de hatırlatmak istedim. Evet. E, Fikri Bey? Evet. E, aslında Ercüment Bey'in söylediklerinin içerisinde en önemlisi e, Ahmet Faruk Bey'in de e, söylediği bu e, sığınmacı kamplarıyla insanların geleceklerini yani Birleşmiş Milletler tarafından kurulacak kamplarla insanların geleceklerini doğru bir şekilde kurulabilmesi, e, insan haklarına uygun bir şekilde oluşturabilmesi çok önemli. Hatırlayacaksınız e, bundan e, 1988 yılındaydı e, herhalde 34 yıl önce Halepçe katliamı sonrasında e, Türkiye'ye 1 milyona yakın e, e, Irak'tan e, insanlar geldi, Kürtler geldi. Ee, ve onlarla ilgili e, kamplar oluşturuldu e, ve ülkemizde e, insanlarımız da bu kamplarda daha insanca yaşayabilmeleri adına e, ciddi e, e, yardımlar, katkılarda bulunmuştu. E, bir zaman sonra da e, geri döndüler. E, bir kısmı kaldı, e, geri döndüler. Şimdi e, Ercüment Bey Almanya'daki bir e, anısını aktardı. Ben de başka bir anımı an, an, an, aktarayım. 1900 şey 2000 par 2018 yılının başındaydı. E, Olaf Scholz şimdiki Alman Başbakanı e, o zaman Hamburg e, e, Başbakanıydı. Ben de oraya gitmiştim. Olaf e, benim çok eski bir e, dostum. Kendisinin Hamburg ilçe başkanlığından biri tanırım. E, çok önemli bir toplantıdayım ama gel hemen dedi. Gittim ben konuşmaya. Ee, bana çok e, hararetli bir şekilde e, Hamburg'a gelmiş olan e, sığınmacıların, daha doğrusu artık göçmen olacak e, insanların e, e, la yaptıklarını anlattı. Onları barakalara değil evlere yerleştirdiklerini e, filan böyle e, yaşam koşullarını iyileştirmek doğrultusunda neler yaptıklarını anlattı. Ee, ve en son cümlesini şöyle tamamladı. Dedi ki e, gençler var ve bu gençlerin iş sahibi olması gerekiyor. Yani bir PAP'a gittiğinde Alman genci birayı yudumlarken gelen sığınmacı e, genç e, o birayı alamazsa içinde bulunduğu e, so, psikolojik durumu düşünebiliyor musun? Bunun e, sosyal yaşantıya etkisini düşünebiliyor musun bana dedi Fikri. E, düşünüyorum dedim. Çok da önemli işler yapıyorsun. Öyle de Kaç, ne kadar bu sığınmacı rakamı dedim. Bana dedi ki 16 bin. O kadar dedi evet 16 bin dedi. Biz zaten dedi Almanya'ya 250 binden fazlasını alamayız. Bize 16 bin düştü. 
E, dedim bizde de var. Mersin'de de var. Sizde ne kadar dedi? 450 bin. Bir yerinden kalktı böyle. Ne yapıyorsunuz siz ya dedi. Dedik bir sokağa bıraktık. Yapacağımız bir şey yok. Ahmet Faruk Bey doğru. E, e, AKP'nin bir e, göçmen politikası var ama kendine göre var. Ne göçmenin hakkına, insan haklarına da ülkenin yararına bir şekilde bir politika yok. Demokrasi yapıyı değiştirmek için ucuz işkici zaten söyledikleri de o. E, ne diyor İçişleri Bakanı? Eğer bunlar giderse diyor, önce iş adamları bağıracaktır. Diyor. Bu ne demektir? Ucuz emek, e, insan sömürüsünü biz zaten politik olarak yaptık e, demektir. Bunun e, çözümü biraz evvel e, Ercüment Bey'in de çok altını çizerek söyledi bu geri kabul anlaşmasından vazgeçmektir. Yani 3 artı 3 artı milyar avronun alındı. Nereye harcandığını da çok da fazla bilmiyoruz. 40 milyar dolara döndük deniyor da o bunlar gerçekten harcandı mı harcanmadı mı? Çünkü ben Mersin'de biliyorum. Mercimert Bey Adana'yı Antep, harcanmadığı veya, kesin. Bey, Fikri Bey harcanmadığı kesin bir propaganda söylemi olarak kullanıldığı o kadar açık ki. Yani ÖSO'ya verdiklerini yalnız bunların içerisine evet. kattıklarını düşün. Yani Özgür Suriye ordusuna verdiklerini düşün. Zaten rakamlar odu e, e, diye düşünüyorum. E, Mersin'de varlıklı olan e, sığınmacı da var. Onlar işlerini kurdular. Hatta emlak ofisleri açtılar. Yani gelenlere e, e, ev pazarlaması, arazi pazarlaması yapıyorlar. Ama varlıklı olmayan özellikle gençler e, söylendiği gibi e, çok ciddi bir şekilde e, e, ciddi e, güvenlik sorunu haline geldiler. Çeteleştiler, hırsızlık, gaz, e, e, adam soyma, e, adam darp gibi olaylar. Açıkça çıktı zaten Ercüment Bey'in birinci, ikinci dalga, üçüncü dalga dedikleri bu saat bunu bu nedenlerden dolayı ciddi bir şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Bazı bölgelerde zaten söylüyorlar bizim Mehmetçiklerimiz orada ölürken yani bu işi şövenizme dökmeye çalışan ve şimdi de aynı şeyi yapan siyasi partiler bizim gençlerimiz orada şehit olurken ee, Suriyeli genç deniz kenarında nargile içiyor, e, kızlarımıza bakıyor deniyor. Şimdi bu, bu da e, ciddi bir e, e, ayrıştırma, yabancılaştırma ve hatta düşmanlaştırma politikası. Tabii ekonomi de var çünkü çoğu e, e, iş sahibi oldu büyük bir şekilde. E, i̇ş sahibi olduğu yerin yanındaki esnaf e, kendisinden kendisinin ekonomik anlamda sıkıntıya girdiğini de açıkça söylüyor. E, ben o nedenle e, AKP'nin bunların hepsi de alacak ciddi bir göç politikası olmadığı düşüncesindeyim. Yoksa ona kendine göre bir politikası var tabii. Yani e, oy alabilmek adına biraz evvel e, Ahmet Faruk Bey de söyledi. 200 binden fazla e, e, vatandaş oldu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı haline getirildi. Bakarsanız bir şehirden daha fazla ve bunların öbek öbek yani oylarıyla belediye başkanlıklarını milletvekillerine etkili olacağını biliyor insanlar. Dolayısıyla bunun da e, ciddi bir şey. Gürsel Tekin'in bir açıklaması ve çalışması var. E, İstanbul'da konu... sadece bitiriyorum. İstanbul'da sadece 2 milyon e, e, sığınmacı olduğunu söylüyor. Ve e, mahalle mahalle de açıklamış. Ne kadar doğru ne kadar e, e, yanlış bilmiyorum ama iyi bir çalışma. E, bunları da yavaş yavaş görürsek ona göre siyaset yapılmalı diye düşünüyorum. Evet. Gürsel Tekin'in yaptığı çalışmanın aslında gerçekten iyi bir çalışma olduğunu e, düşünüyorum ben de kendi adıma. En azından veri e, derlemek anlamında. Ama bu verilerin e, işte her siyasal duruşu tam hareketle farklı e, şekilde okunması mümkün. E, mutlaka e, insancıl çözümü bir an önce üreten ee, ve bu e, aslında dönüp Türk halkını da ciddi anlamda vuracak olan bu ırkçı e, teşviklere bu verileri kaptırmamanın mutlaka yolunu bulmak şart. Mültecileri AKP'nin bu keyfi politikasından, bu hukuksuz politikasından, bu yayınmacı politikasından kurtarmak da aslında Türkiye'nin demokrasi güçlerinin sorunu. E, mutlaka e, solun demokrasi güçlerinin 
e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, veya bu konuya dair çözüm üretmek isteyen herkesin mutlaka e, şu andaki pozisyondan 2-3 adım daha öteye adım atması gerekiyor. Ben Program bir, olarak bekliyoruz. Bir bu. güzel haber vereyim bir cümleyle. <gülüyor> evet. O da şu biz şu an sahada Türkçe Arapça bildiriler dağıtıyoruz. Yani bu e, düşmanlaştırmaya karşı e, Suriyeliler sınıfsız zümresiz bir toplum değil. Fikri Bey de anlattı. Yani <gülüyor> Suriyeli işçileri ezen Suriyeliler de var. Dolayısıyla e, bu sermaye sömürü politikalarına karşı yerli göçmen işçilerin birliğini, ortak hak mücadelesini de savunuyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. E, partilerin yaptığı açıklamalar, TKP, TİP, biz yaptık, HDP, Sol Parti. Ben iyi görüyorum giderek daha böyle bu formülasyon Birlikte oturuyor. Şimdi hep beraber bir çıkış yapacağız evet. ama onun hazırlıkları içerisindeyiz. Onu söylemeyeceğim ee, şimdi. Ne kadar erken, ne kadar çok, ne kadar... E şey olursa o kadar memleketin evet. ihtiyacı var. Ee, burayı geçelim. Kuşkusuz bu konuda hepimizin hepimizin konuşacağı çok fazla şey var ama e, program zaman sıkıntımız da var. E, önceki hafta 5 Mayıs e, günü e, aslında ilk değildi. E, büyük bir ihtimalle ne yazık ki bu keyfilik sürerse de son olmayacağı gözüken bir şekilde HDP Genel Merkezi'ne bir oldu bitti HDP Genel Merkezi'ni bloke etmeye çalışan e, gündemi değiştirmeye çalışan, HDP'yi siyaset yapamaz hale getirmeye çalışan, artı e, diğer partiler nasıl olsa bu konuda asgari demokratik standartın gereğini yapmayacaklardır. Dolayısıyla HDP tabanının diğer partilere de küsmesini, kırılmasını derinleştirmeye çalışan, daha bir dizi tabii analiz yapacağız şimdi, e, işte siyah çelenk koyma girişimi, partinin içine gaz sıkma girişimi, Partilerini savunan insanları gözaltına alma ve e, en önemlisi Ayşe Acar e, Başaran'ı e, Mardin Milletvekili, halkın temsilcisini e, seni çivileriz diyen e, işte kimliği belirsiz ama polis olduğu e, iddiası güçlü olan e, bir davranış sergilendi. Şimdi olayın e, bu boyutu aslında e, tek olmaması... Ee, giderek e, keyfiliğin, gerilimin, tehdit ortamının giderek güçlenmesi, e, birbirinden farklı yerlerden de olsa ırkçı atmosferin ki Türkiye'deki ırkçı atmosferin en temel, en yaygın nesnesi e, anti Araplıktan çok anti Kürtlük olduğunu da düşünecek olursak, e, bu bir e, seçim stratejisi aynı zamanda bir iktidar stratejisi gibi görünüyor. Ercüment Akdeniz gerek şahsın gerek hı hı. Emep bu konuda ne düşünüyor? Evet. Şimdi nasıl okuyalım? Tabii. Demokrasi açısından ne yapılabilir? Ben tabii öncelikle HDP Genel Merkezi'ne, HDP'lilere, HDP çalışanlarına geçmiş olsun diyorum. Kendim de gittim bizzat Ankara'da ziyaret ettim. Mithat Bey, Mithat Sancar'la da ve heyetiyle de oturduk konuştuk. Son provokasyon girişimiyle ilgili. Ee, bu aslında öngörülemeyen bir şey değil. Öngörüldü. Bunu herkes biliyor. Nereden öngörüldü bu? Ee, Çubuk'ta bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri linç edilmek istendi. Ölümden döndü. Ee, Akşener Karadeniz gezisinde yani benzer bir Rize'de. elense çekildi. Bir mesaj verildi. Oradan görüldü. Ve daha vahimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun o linç girişimi görüntüleri meclis grup toplantısında, AKP meclis grup toplantısında video olarak ibret alem olsun diye izletildi. Yani bunları yapan bir e, siyasal e, iktidarın e, neler yapabileceğini öngörmemek mümkün değil. E, sorun e, bu. E, i̇kincisi e, tabii yine Deniz Poyraz cinayeti İzmir'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü büyük en azından partisi parlamentoda. Bunun e, Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde e, binası basılıyor. Bir çalışan katlediliyor. Göz göre göre büyük ihmaller var. Ama yapılan açıklamalar yani tüyleri diken diken açıklamalar. Soruna yaklaşın. E, bir başsağlığı bile dilenmiyor. Şimdi bu, buralara bakınca zaten bu günlerin geleceği belliydi. Ee, yine mesela e, düşününce e, 
demir taşı hallettireceğim bu minvalde bir İmralı'daki gerekeni yapacak minvalinde bir açıklama gelmişti yine. Nasıl ya yani bunlar da siyasi cinayetleri de çağrıştırabilecek e, e, algı operasyonları olarak karşımıza çıktı. Şimdi e, sorun şudur. Sorun bunları öngörüyoruz ama ne yapıyoruz bu konuda? Öngördüğümüz halde ne yapıyoruz? Biz başından beri şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye e, yüksek enflasyon, zam dalgası, kriz haline gelen temel demokratik konularda e, bir şeye doğru gidiyor. Ve iktidar sürekli bir güç kaybı yaşıyor. Ve olağanüstü hal koşullarında e, Türkiye'yi bir seçime götürmek istiyor. 7, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında neler yaşandı biliyoruz. 400 vekil vermezseniz ha neler olur tehditlerini gördük. Şimdi e, aynı suda iki kere yıkanmaz. Tarih tekerrür etmez. Aynı şeyleri yine aynı şekilde yapacakları anlamına gelmiyor. Ama bunları hatırlatıyorlar. Bu mesajları veriyorlar. Bu mesajları doğru okumak lazım. Şimdi 31 Mart seçimlerinde de bunu denediler. Seçim sonuçlarını kabul etmediler. İkinci seçimi yaptılar. Bir yenilgi oldu İstanbul'da. Bütün bunların üzerine şu an geldiğimiz noktada daha sert bir sürece giriyoruz. Öyle görülüyor. Siz bunu görüyorsanız eğer adalet yürüyüşünde Sayın Berberoğlu'nun özgürlüğe kavuşturan bir tutumu benzer bir şekilde eğer HDP meselesinde alamıyorsanız bu iş olmaz. Bu iş olmaz. Ee, sokaktan geçiyor, mücadeleden geçiyor, demokrasi güçlerinin birliğinden geçiyor mesele. Ama HDP'lilere bu olduğunda, yani bir iki milletvekili sanırım e, Özgür Özel, Sayın Özgür Özel, bir, evet. bir, bir vekil daha öyle ses çıktı ama topyekun, yani diyelim ki CHP'li vekiler. Kurumsal kimliğiyle. Kurumsal, <gülüyor> genel başkan olarak bir açıklama diyelim ya da. Aynı şey Deva Partisi, Saadet Partisi. Hepsi için. Topluca gidip yani, orada bir mes Çünkü bu saldırı yani HDP'ye falan değil, öyle sadece Kürtlere de değil. Yani. Demokratik siyaset alanına yönelik bir saldırı. Yani. Kimse kafasını kaldırmasın, herkes kafasını eğsin. Ben bu seç seçimi alacağım saldırısı ya da e, siyasal iklimi yaratma çabası. Buna topluca e, müdahale edilemezse partiler suskun, sendikalar suskun. E, Muhalefete ne bırakamayız olacak? iktidarı e, tabi, diyen bu, bir söylem. Tabi ve şimdi şimdi çivileme esprisi. Ya çivileme neyi çiviliyorsun? Yani demokrasinin tabutuna son çivileri çakıyorsun. Bunu öyle algılamak lazım. İkili bir tartışma, diyalog değil. Aradan kaç gün geçti? Kim bunu söyleyen? Kimliği ne? Hakkında soruşturma açıldı mı? Hiçbir şey yok. Yani biz hepimiz şapkamızı önüme, önümüze koymalıyız. Evet. Belki de bütün işlerden önce hep beraber bütün partiler bunu görevden alacaksın arkadaş diye başlamalıyız. Bu olmadıkça buradan ilerleme şansı yok. Şununla bitireyim Erdoğan Hocam. Şimdi biz daha yeni Gezi davasını yaşadık. Çok ağır cezalar verildi arkadaşlarımıza. E, müşteki sandalyesinde kimler vardı? Yani Sayın Davutoğlu değil mi? Yani Ali Babacanlar. Yani özrün ötesi. Ya bir şey yok. Şimdi 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile ilgili bir konuşursan milletin yüzüne içine çıkamazlar dedi Ahmet Davutoğlu. E konuş buyurun. Konuşun. Mahkeme Üstelik orada. Üstelik ay... sorumluluğu da şöyle var. Yani bizim oylarımız arttı gibi bir de kişisel bir yorum da yapmış 10 Ekim'in hemen sonrasında. E tabii, Gözde, yani iki kat sorumluluğu var. Yani, yani, açıklayın bunu açıklam, <gülüyor> yani kara kutu musun be kardeşim ya? Açıklamıyorsun. <gülüyor> yani bütün bunları ortaya koyunca demokratik, ilerici, gerçekten bu ülkenin demokrasisini <gülüyor> isteyen e, güçlerin bir araya geleceği bir mücadele hattı mı öreceğiz? Ne yapıyoruz biz? Yoksa ya ona karışmayalım, buna dokunmayalım, ona bir şey de, o da olur, bu da olur. Yani tek derdimiz tek adamı göndermek. Böyle bir de böyle tek adam da gönderilemez ayrıca. Onu da e, burada peşinen söylemek lazım. Başka bir ittifak anlayışına, başka bir mücadele anlayışına, başka bir demokrasi mücadelesine ihtiyaç var. Evet. E, Ahmet Faruk gerçekten ya, de e, bugün e, bugündü sabahleyin ilginç bir şekilde 
hep antidemokratik e, çıkışlarından söz ettiğimiz Ümit Özdağ ki öyle olan ilginç cümle kullandı. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Tekrar 2015 Haziran-Kasım arası şiddet dalgası organize ediliyor. Davutoğlu'ndan cesur davranmasını az önce Ercüment Akdeniz'in hatırlattığı e, bir konuşursam cümlesine atıf yaparak Cesur olsun ve açıklasın. Gerçekten de siyasetin meşruiyeti, asgari hukuk temeli çok ciddi bir sorun karşısında. Buyurun. Şimdi HDP Genel Merkezi 2015 Haziran seçimlerinden sonra yakılmıştı hatırlıyorsanız. Yani biz o zaman doğrudan HDP Genel Merkezi'nin ikinci katına çıkıp bütün bilgisayar kayıtlarının olduğu odaya girip o bilgisayar odasını tamamen yakıp çıkmışlardı. Yani bu kundaklama yani Allah'tan bir can kaybı olmamıştı o dönem. Ama e, bilerek yapılmış bir şeydi ve hiçbir e, sonuç e, çıkmadı bu saldırıdan. Ercüment Bey az önce ifade etti. E, ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı neredeyse yakacaklardı çubukta. Yanı sıra e, AKP ve MHP'nin e, yeraltı dünyasının temsilcisi olan ve bu pandemi sürecinde cezaevinden e, çıkartılan Alaaddin Çakıcı doğrudan ana muhalefet partisi genel başkanına seni kaza oturturum dedi. Şimdi ne e, ona dönük hani e, meclis başkanının ki meclis başkanı yani milletvekillerinin başkanı e, hadi diyelim ki Adalet Bakanı ses etmedi, işte yürütmenin bir parçası, işte savcı hakim efendim şey değil, bağımsız değil, işte İçişleri Bakanı zaten yürütmenin parçası. Ama yani sen meclis başkanısın. Yani tek bir kelime olsun insan yani ne bir yani bu saygısızlığa duyduğu tepkiyi ortaya koymak ne de buna maruz kalana destek çıkmak şeklinde tek bir kelime etmedi, edemedi. E, benzer şekilde e, Ayşe Hanım'la ilgili de genel meclis başkanından büyük bir sessizlik hakim. Esasında bir sessizlik değil bu. Bu tür e, davranışları e, onaylayan, e, sessiz bir şekilde teşvik eden bir e, politik duruş diye görmek lazım. Zaten bence e, tabii kapatma davasının artık eli kulağında e, tabii nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz bir e, siyasi bir dava olduğu için e, iktidar kendi e, politik avantajını e, maksimize edeceği bir karar ürettireceğinden hiç kuşkum yok. Ama öyle anlaşılıyor ki bu karar her neyse gelecekteki karar o kararın e, altyapısı şu anda hazırlanıyor. E, biraz doğrusu e, böyle görüyorum. Gezi meselesine değindi Ercüment Bey. Tabi Gezi davasını biliyorsunuz savcı göstericilerin yani tamamıyla sivil göstericilerin ve tamamen meşru talepler dile getirmek üzere anayasal hak kullanılmak suretiyle yapılmış o gösteriyi hükümeti devirme tertibi olarak kodlayıp o şekilde iddianame yazdı. Dolayısıyla orada müşteki diye adı geçen insanlar Bizatihi müşteki, ben de müştekiyim dedikleri için o iddianamede yer almış değiller. Savcı iddianameyi böyle kurduğu için e, onlar da hükümetin e, e, üyeleri oldukları için onlar adına yapılmış bir şey. Tabi ben, benim bildiğim kadarıyla e, Ali Bey'in e, bu, bu konuda bir açıklaması oldu. Yani benim şahsi başvurum değil. Savcı iddianameyi böyle kurdu diye. E, bunu da hani bir e, şey bir hakikati bildirmek bakımından söyledim. Tabi e, bence de e, muhalefet partilerinin e, doğrudan genel başkan düzeyinde e, HDP'ye yapılan bu saldırıyı bir ziyaretle e, kınayıp e, demokrasinin yanında meşru siyasetin yanında olduklarını e, göstermeleri gerekir. Bu mesele e, HDP ile politik olarak aynılaşmak veya aynı ittifakın parçası olmak anlamına gelmez. Eğer böylesine bir korku ile bu 
e, meşru dayanışmayı göstermekten çekinirlerse e, iktidarın e, adeta çizdiği alan içerisinde siyaset yapmaya mahkum e, kalan bir e, duruma düşerler. Bu da e, tabii e, bence çok doğru olmaz. O yüzden e, siyasi partilerdeki e, tek tek işte grup başkan vekilinin ya da falanca milletvekilinin tepkisinden ziyade kurumsal bir şekilde sağlam olarak e, tepki göstermek ve dayanışmak gerekir e, diye düşünüyorum. Evet. Fikri Bey? Şimdi öncelikle e, HDP milletvekili sevgili Ayşe Başaran'a geçmiş olsun demek istiyorum. HDP e, Genel Başkanı'nın nezdinde de bütün HDP'lilere. E, Ayşe Başaran'la ben e, İnsan Hakları Komisyonu'nda birlikte çalıştım. Çok zeki, başarılı, çok da yürekli bir arkadaşımızdı. E, nitekim e, e, seni çivilerim diyen e, e, polisin e, o sözlerine de e, gözünü geldiğini de e, videolardan izledim. E, şunu söylemek istiyorum. Tabii e, Türkiye'de eğer siyasi partiler kararlı, cesur ve kendi ilkelerine sahip e, konumda olmazlarsa e, demokrasiyi korumaları ya da demokrasiyi var etmeleri mümkün değildir. Bugün e, Erdoğan Bey işte e, e, düzen partileri e, diye adlandırdı. Bu partilerden bir tanesinden ben de mensubuyum ama çok da e, söyledikleri gibi o anlayışta olan bir parti değil. Aslında Bahadır'ın programına bakarsanız sol sosyal demokrat bir parti ama fakat bugün yöneticileri e, aynı düşüncede değil. Şimdi aslında e, biz buralara nasıl geldik? Biz buralara e, Demirtaş'ın e, dokunulmazlığının kaldırılması anayasaya aykırıdır ama evet oy vererek e, e, vereceğiz diyen e, bir anlayışla geldik. Parlamenter sisteme ve parlamenterlere e, e, yani milletvekillerine el doku, e, uzatılabileceği, dokunulabileceği e, ve hatta onun ötesinde bir siyasi partinin genel başkanlarını, eş başkanlarını e, e, kes yapıştır e, e, iddianameleriyle içeriye atabilecekleri e, ve bu atılan e, yani hala bekletilen e, davalar sonrasında e, beraat etmesine rağmen yeni davalar açarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını e, kabul etmeyerek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmeyerek e, giden bir e, hukuk garabeti daha doğrusu hukuk katliamı e, neticesinde geldik. E, hiçbir siyasi partinin genel başkanı e, Demirtaş'a e, geçmiş olsun demedi. Ben beklerdim ki bütün siyasi partiler sağcısı solcusu e, gidip ziyaret etmeliydi. Çünkü eninde sonunda aynı konumda kendileri de olacakları bir e, sinyal, bir e, iklim Türkiye'de var. Nitekim işte Beral Akşener Rize'de e, ayağını denk aldı iyi günler daha neler göreceksiniz lafı e, aslında Meral Akşener'e yapıldığı kadar bizlere, Türkiye'nin yaşayan yurttaşlara da yapılmış olan bir tehditti. E, bunu görmezlikten geldik. E, tepki işte biz e, kendi herkes kendi mecrasında gösterdi ama e, kurumsal anlamdaki siyasi partilerin ne oluyoruz tepkisi olmadı. Sadece bir iki salık konuşmasında e, geçiştirildi. Tabii eğer siz e, bize ne derlerse e, ne derler diyerek e, hareket ederseniz kendi e, misyonunuzu, vizyonunuzu e, e, ve var olan e, ilkelerinizi unutursunuz. Geldiğimiz noktada budur. Türkiye bugüne kadar görülmemiş bir şekilde dışlanan, dışlayıcı e, bir politika e, ile karşı karşıya. E, bu ülkede Kürtler, Aleviler, devrimciler, e, özgürce düşünenler, mütedeyyinler, Kemalistler e, dışlanıyor. Sol hele hiç e, yok sayılıyor. Hatta sol bir parti olduğu programında yazılı olan partilerin yetkilileri bile sağ sol yoktur artık diyor. Emeğin sömürüldüğü, açlığın, mezalimin alabildiğine gittiği, işkencelerin var olduğu bir ülkede sol olmamış olması mümkün değil. Var olan kaynaklar bir avuç azınlığın 
e, elinde <gülüyor> olduğu, emek sermaye çelişkisinde sermayeden yana tercihini koyan bir iktidarın bulunduğu yerde sol mutlaka olmalı, olacaktır de zaten olma doğrultusunda da e, direniyor. Şimdi bunlar e, baktığımızda geldiğimiz nokta bizi şaşırtmasın. Benim söylemek istediğim bu. Eğer siz demokrasinin gereği olan e, alanlara çıkmıyorsanız, cesaretle korkmadan e, ya, mücadele etmiyorsanız, kararlı durmuyorsanız, ne güvenilir olursunuz, silen insanlar topluluğu haline gelirsiniz ve işin kötü tarafı ve asıl öğren, önemli tarafı e, umut dağıtarak da insanların sonunda daha fare doğuracağını gördüğünüz bir gidişat içerisinde de İnsanların en önemli değerini yok edersiniz ve bundan sonrasıyla ilgili bir felaket kapınıza e, e, bekler sizi. E, şunu söylemek isterim. Peki Erdoğan'cığım bitirdim. Çok az zamanımız Siz, kaldı. Ya. Vazgeçebiliriz son konudan. Ee, Hayır, yani... Bitirdim de ben o konuya geçelim diye bitirdim. Tamam. Ha. Ee, peki e, aslında e, söylediklerinize katılmak babından... E, Tekrarlamış olayım cümleyi, siyasetin meşruiyetini, var olan mevcut hukuku bile savunmakta bu kadar korkak davranan merkez muhalefetin, e, genel başkanlık veya doğrudan doğruya tüzel kimliklerini temsil edecek heyetlerle gidip HDP'yi savunmayan e, diğer partilerin gerçekten e, hem demokrasi iddiaları yeni Türkiye açısından utanç verici bir tablo sergilediklerini düşünüyorum. E, bu lafı e, doğrusu etmek istemem ama e, sizlerin verdiği, Ercüment Bey'in verdiği örnek de önceki örnekler, Çubuk, e, Rize örnekleri de bize gösteriyor ki aslında iktidar HDP'yi yumuşak karın gibi görerek aslında tüm siyasetin, tüm e, muhalefetin e, siyaset yapabilme imkanını, seçimle kazanabilme imkanını, memleketi demokratikleştirebilme imkanını ortadan kaldırıyor. Hele elimizde e, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak gibi bir yükün e, şeyi dururken hala ısrarla o ürkek, o Asgari mevcut düzenin hukukunun meşruiyetini bile savunmaktan bu kadar ürkek davranan bir muhalefetin gerçekten de sadece HDP açısından değil bütün Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi bir sorun alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Bu gelişme içinde aslında HDP kapanır mı meselesinde benim kafamda hala soru işaretleri var. HDP'yi kapatan bir AKP'nin kendine oy veren Kürt seçmenini de kaybedeceğini bilmenin bilinciyle davrandığını düşünmek istiyorum doğrusu. Ama belli ki bu son davranış da HDP'ye siyaset yapma imkanını tümüyle ortadan kaldıran bir aklın ne yazık ki devlette, kurumlarda, yargıda, iç işlerinde hakim olduğunu görmenin de Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi bir sorun alanı oluşturduğunu ve dolayısıyla bir e, HDP'nin mutlaka bir üçüncü ittifakla moralmen güçlendirilmesi aslında soldan, demokrasiden e, yana bir e, bu kadar rahat, bu tip saldırıların yapılamayacağı bir zemine yükselmek mümkün. Artı diğer merkez muhalefetinde mutlaka bundan sonra şu andaki davranışını sergilemeyen bir öz eleştirel davranış sergileyerek mutlaka siyaseti yapılabilir hale getirmenin güvencesi olması gerekiyor. E, 6 dakikamız var. E, İmamoğlu'nun e, Rize e, Trabzon e, seyahati ne götürdü? Özellikle Nagihan Alçı ve e, Ertuğrul Özkök çok ciddi tartışma yarattı. Ama daha önemlisi onun akabinde e, ki e, davranışının üstelik Deniz Gezmiş'in anma gecesinde e, kendisine yönelen eleştirilerin vız gelir tırıs gider demesi, parmak sallaması, terbiye hizası vermesi doğrusu benim açımdan e, olası bir cumhurbaşkanı seçeneği e, olarak e, daha bu aşamada e, mevcut cumhurbaşkanının davranışlarını sergileyen e, 
ve e, Türkiye'nin demokrasi güçlerinin reflekslerini de bilmeyen bir yerde duran bir kişiyle karşı karşıya olduğumuzun e, büyük düş kırıklığını belirteyim. Kuşkusuz çok radikal bir beklentim yoktu ama arada herkes Nagihan Alçı'dan söz etti. Türkiye'de ulusalcı zemin daha çok Nagihan Alçı'yı görüyor ama ben doğrusu Nagihan'ın Ertuğrul Özkök'ün eline bile su dökemeyecek kadar sıradan bir şahsiyet olduğunu, Ertuğrul Özkök'e gelince ise genellikle es geçildi ama Akın Birdal'ın vurulmasının yolunu döşeyen, Ahmet Kaya'nın ölümüne giden sürecin yolunu döşeyen, Türkiye'de soğuk savaş ve kontra yayıncılığının adeta piri olan bir şahsiyet olarak çok daha önemli olduğunu doğrusu düşünüyorum. Evet. Buyurun. Şimdi tabii öncelikle ben Fikri Bey'e bir katkı olsun. Yani düzen partisi derken yani kapitalizme bakış, kapitalizm dışı bir ekonomik sistem bu bakımlardan evet. ifade ettim. Yoksa bugünkü Türkiye'nin karanlık tablosu içerisinde hele hele AKP MHP blokunun Türkiye'yi adım adım faşist bir rejimin inşası yolunda gittiği bir süreçte herhalde CHP ile AKP'yi eşitleyecek değiliz. Yani çok farklı bakıyoruz. Demokratik alanda da beraber yapacağımız, mücadele edeceğimiz çokça konu var. Sınıfsal vurguydu. Tabii o odur. Yoksa CHP'den de çok değerli Fikri Bey gibi değerli dostlarımız var zaten. Evet. Öyle bir şey olamaz. Burada şey. birinci bölüme ilişkin şöyle tamamlayıp sizin sorunuza geçeyim. Bize göre iki tane temel açmaz var. Bir tanesi Zamanımızı şu. Zamanımızı var. Hemen. Bir tanesi şu. Bakın 1 Mayıs'ları yaptık. Çok görkemli oldu. Güzel. Ama Türk iş ve hak iş de cisimleşen sendikal bürokrasi büyük işçi dalgasını alanlara gelmesini engelledi. Bunu aşmamız lazım. Tabandan, yerel platformla. Bu olmadan, işçi sınıfı olmadan bu süreci değiştiremeyiz. İkinci konu, burada muhalefet anlayış. Yani şimdi alt KJ'de de yazıyor öngörüsüzlük. Ya öngörülemesi mümkün değil. Görülüyor ama nasıl bir siyaset tutumu alınacağı. Bence bunun bu bir tercih, bu tercihle gidilmez. CHP'nin, CHP'li dostların, CHP tabanının, sosyal demokratların sağcılaşma tehlikesi var bu siyasal anlayışta. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Kürt sorunun çözümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Çok doğru söyledi. HDP ile oturur konuşuruz dedi. Harika. Yani buna itiraz eden var mı? Yok. E, o zaman niye ittifakta yok? Niye onunla başlamıyorsun? Emek Partisi burada. Sol parti var, TKP var. Ya ittifaktan da geçtik. Ya görüşme bile yok yani. Yani bu kadar sağa atarsanız kendinizi Türkiye'nin gidişatı bu olur. Evet. İfade ettiğim nokta bu. İmamoğlu'nun gezisi ve o fotoğrafa ilişkin şunu söyleyebilirim. Bu akıl, bu siyasal yaklaşım kişisel özelliklerden öte yurttaşları, emekçileri, halkı seçmen gören bir anlayış. Yani pasifsin sen. Sen sadece seçebilirsin. Sandıkta oy verirsin, ben senin adına her şeyi yaparım. Bana mecbursun. Bana mecbursun. Parmak da sallarım, onu da yaparım, evet. bunu da yaparım. Bakın biz e, şunu söylüyoruz. İstanbul seçimlerinden bu yana ne kadar zaman geçti? İstanbul'u halk mı yönetiyor? Halk meclisleri var mı mahallelerde? Hı. Yok. Yani halkın örgütlülüğü yoksa bir kentin yönetimi kadar, bir ülkenin yönetimi de bir şekilde kendi içinden böyle... E, arızalı sonuçlar çıkartır. O yüzden bizim e, işin özünden kaçmamamız lazım. Yoksa evet. şeye katılıyorum yani e, sözünü ettiğiniz gazeteciler e, yeni düzenin, e, yeni rejimin inşasının köşe taşlarını döşediler. Evet. Şimdi geçen evet. gün e, bitiriyorum. E, TÜSİAD'ın bir raporu yayınlandı. Geleceği inşa raporu. Ben o raporun Millet İttifakı için yazıldığını düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Yani bir at değiştirme, bir ray değiştirme projesi var. Tutmazsa AKP ile yine yürürler. Onu da söyleyeyim. E, bu süreçte bu yeni düzeni inşa ederken, yani Millet İttifakı ile yeni Türkiye inşa ederken buna dair yoklamalar, medya operasyonları da başlamış görünüyor. Ama bunun içerisinde e, yeni koşullar çıkarsa Millet İttifakı'nı da parçalayacak olanaklardan da yararlanırlar. Burada yapılması gereken şu. <gülüyor> Yeni tek adamları çıkartmamalıyız içimizden. Tip olarak da kab yani kabadayı siyasetiyle parmak sallayarak kibir. bu işin gideceği yer. Yani kişisel kibirden öte halkı yok sayan, halk örgütlenmesini yok sayan bir anlayışın tezahürü olur bu. 
E, kusura bakma sözünü kesmiş gibi oldum. Ahmet Faruk sen de kusura bakma sana da söz vermeyeceğim. E, çünkü e, söz konusu olan CHP'li bir e, aday olduğundan Fikri Bey'e söz verip konu, programı bitirmek istiyorum. Çünkü zamanımız tamam. dolmuş. Buyurun Fikri Bey. Ertuğrul ve Ertuğrul Özkök'le ilgili çok bir, bir cümlecik de ben kullanayım. E, peki Fikri, Fikri Bey ben. iki cümlesini etsin ben arkasından seni iki... Çünkü zaman bitti arkadaşlar. Buyurun Fikri tamam. Bey hemen. Arkadaşlar zaman kaybediyoruz. Bitti diyorum zaman. Fikri, Ahmet Faruk söyle Ahmet, lütfen. Ahmet. Ahmet, Ahmet bir şey söyleyecekti. Ha şunu söyleyeyim ben, e, yani Nagihan Altın tabii bu meselede çok e, gündem edildi. Ben katılıyorum e, Erdoğan Bey'in yaklaşımına. Ben de o, o, o konuda e, daha önceden de birkaç yerde vurgulamıştım. Aslında Türkiye'de e, örgütlü kötülüğün e, hem mimarı hem sözcüsüdür Ertuğrul Özgök. E, şey, e, öbür gazeteci, o e, kadın arkadaş... Bence Lümpen o polinist bir e, gazeteci. O yüzden hani Nagihan'da değil, e, örgütlü kötülüğün mimarını e, almış olması e, Ekrem'in, Ekrem Bey'in e, çok büyük yanlışlık. Halbuki bir başarı e, varsa onun e, e, mimarlarını beraber e, kazanılmış bir zaferin e, işte omuz omuza gidilmiş e, yoldaşlarını e, gazeteci olarak yanına götürmesi daha doğru olurdu. Bunu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Ben çok hızlı bir şey söylemek istiyorum. Ercüment Bey buradayken Sayın Genel Başkan e, Türkiye'nin bugünkü düzenden, bu iklimden kurtulabilmesi, giderek diktatörlüğe, faşizme doğru giden bir anlayıştan sıyrılabilmesi için e, mutlaka bir sol masanın da, bir sol bacağın da olması gerekiyor. E, sol bacak olmadan koşmak mümkün değildir. Ee, ama oynanan oyuna baktığınız zaman böyle bir yapının ol olmadığını görüyoruz. Yani HDP bir korku salıyor, bana ne derler diyor. Biraz evvel e, çok doğru şey, şeyler söyledi Ercüment Bey. Yani e, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, dedi ki Kürt sorunu mecliste çözülür. Baştan beri söylenen de buydu. Bu nedenle 1991'de biz heple birlikte CHP mecliste girdik. Ama ayrıca HDP'de en son açıkladığı manifestoda sorunun mecliste çözüleceği ve muhatabı da biz olduğumuzu, onlar HDP olduğunu söylediler. Demek ki birleşildi. Buna rağmen bir arada durmaktan, fotoğraf vermekten çekiniyorsanız o zaman gerçek demokrasiyle ilgili görüşlerinizde farklılıklar var demektir. Ee, daha fazla konuşmayayım belki e, ciddi bir şekilde sıkıntı yaratır bizim e, partideki arkadaşlara. Ama uygulanan politikaların bir sinerji doğurmasına rağmen inşallah sonucu, umarım sonucu çıkar ve biz de bundan çok seviniriz. Ama bir daha söylüyorum, MF'siz, sol partisiz, sayamadığım diğer sol partilerin olmadığı bir HDP'nin de başta onları sırtında taşıdığı bir yapı çıkmadan biz ciddi bir şekilde demokratikleşmeyi, gerçekleştiremeyiz. Layık demokratik bir devleti oluşturamayız. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, Ercüment Başkan e, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Için. Çok e, Sözünü kesmek zorunda kaldım Tabii ama e, e, değerli Art Televizyon izleyicileri bir sonraki hafta e, bir başka çetelede görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.